Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам об одном из самых потрясающих писателей в истории России, о Льве Николаевиче Толстом. Он не только был великим писателем, чьи книги были переведены на 114 языков мира, но и его личная жизнь была довольно крайне необычной, заслуживающей отдельного эпизода. И сегодня я расскажу вам об этом. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить всех моих патронов, которые поддерживают меня и помогают мне продолжать делать мою работу таковой. Спасибо вам, друзья. Ну что, готовы? Поехали! Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года в семье потомственных дворян Толстых, а именно в Тульской губернии в семейном поместье Ясная Поляна. Мать Льва Николаевича умерла, когда ему было только два года, а его отец умер, когда ему было 9 лет. И все детство он воспитывался его тетушками. В 1843 году он поступил в Казанский императорский университет и поступил на факультет э, восточных языков. Однако он плохо учился и решил перевестись на юридический факультет, но и его он не закончил и бросил через пару лет. Как утверждает сам Толстой, ему было неинтересно учиться в университете, кроме чтения некоторых книг, потому что ему хотелось что-то делать, а не сидеть и учиться. С 1847 года Лев Николаевич начинает вести дневник, где, подражая Бенджамину Франклину, он ставил перед собой цели и задачи по самосовершенствованию, отмечал успехи и неудачи в выполнении этих задач, анализировал свои недостатки и ход мыслей, мотивы своих поступков. Он продолжал вести этот дневник на протяжении всей его жизни, и во многом это помогло ему в начале литературной деятельности. После того, как Толстой бросил университет, он вернулся в его родовое поместье, Ясную Поляну, где пытался управлять делами, однако у него это не очень хорошо получалось. Но стоит заметить, что уже в то время он открыл школу для крестьянских детей, где преподавал иногда сам или его крепостной Фока Демидович. Также Лев Николаевич сильно любил музыку и играл на рояле. Его любимыми композиторами были Бах, Гендель и Шопен. Всю свою жизнь Лев Николаевич имел сильное влечение к женщинам, и за каждый сексуальный контакт после он себя очень сильно корил, потому что он считал это низменными удовольствиями, от которых он очень сильно хотел избавиться, но не мог им противостоять. Однако есть теория в том, что Толстой был геем, и именно поэтому чувствовал себя так плохо после каждого Саития с женщинами. Как он сам утверждал в его дневниках, в мужчин я очень часто влюблялся. Хотя утверждал, что это была только платоническая любовь, без какой-либо похоти. Также в то время Толстой часто играет в карты и очень много проигрывает. Поэтому у него накапливаются большие долги. Чтобы расплатиться с долгами, Лев Николаевич начинает очень сильно экономить, а также уезжает на Кавказ, чтобы избавиться от светской жизни, где он надеялся обрести спокойную жизнь. Однако и там он играет в карты и проигрывает. На Кавказе он начинает писать свою первую повесть «Детство». Это первая часть трилогии «Детство, отрочество, юность». Это автобиографичная трилогия. Также он выучивает кумыкский язык, который в последующем будет использовать во многих его романах. Когда в 1853 году начинается Крымская война, Лев Николаевич принимает в ней активное участие. Он принимал участие в обороне Севастополя, за что был удостоен наград. Тот опыт, который он получил во время этой войны, будет позже использован для написания его легендарного романа «Война и мир». 
После войны Толстой отправляется в Санкт-Петербург, где знакомится с другими известными писателями того времени. Однако у него не очень складываются с ними отношения, и, поругавшись со всеми, он уезжает в Париж. Там ему нравилось чувство социальной свободы, однако ему было тяжело видеть казнь на гильотине. Одним из его любимых философов-писателей был Жан-Жак Руссо, поэтому он решает отправиться на Женевское озеро, где жил писатель. Путешествие по Западной Европе Лев Николаевич разочаровывается, потому что видит большое различие между бедными и богатыми. После возвращения из Европы Лев Николаевич решает жениться на Софии Андреевне Берс. Но прежде их женитьбы он отдает ей все свои дневники, в которых подробно описывались все похождения его молодости, а также связи с женщинами и он заставляет его будущую жену их прочитать. Софья Андреевна родила Толстому 13 детей, 5 из которых умерли в детстве. Из первых 30 лет замужества она была беременна 10 лет, то есть одну треть того времени. Также Софья Андреевна помогала Толстому переписывать его черновики, то есть она была его ассистенткой. Однако трудно назвать их брак счастливым, потому что между ними было очень много конфликтов и недопониманий. После написания его самых известных романов «Война и мир» и «Анна Каренина» Толстой неимоверно разбогател. Он получает очень много денег от его гонораров. И на эти деньги его семья могли жить долго и беззаботно. Однако в 80-х годах 19 века Лев Николаевич решает отказаться от всех его гонораров, поместий и любой другой собственности. Для него все это материальное становится крайне неприятным, и он хочет жить простой жизнью крестьян. Но, конечно, Софья Андреевна не хочет, чтобы ее муж оставил ее и ее семью без средств, поэтому она ругается с Толстым из-за этого. В конечном итоге он переписывает всю его собственность, и все его гонорары на его жену, а гонорары от новых книг он абсолютно не берет. То есть издатели могут издавать эти книги и не выплачивать ему ни копейки. Также в то время писатель проникается идеями и философией таких движений, как брахманизм, буддизм, таосизм, конфуцианство, ислам и другими. Кроме того, посетив скотобойню, он решает стать вегетарианцем и пишет об этом книгу, которая называется «Первая ступень». Лев Николаевич разочаровывается в институте церкви и открыто ее критикует, что приводит к тому, что церковные власти, русская православная церковь, предает его анафеме, то есть публично отлучает его от церкви. Последние 20 лет своей жизни Лев Николаевич ведет скромный образ жизни. Он пишет книги, он работает в поле, он проводит время с его семьей, ну и, конечно, находит время для критики власти. Также в то время он занимается благотворительной деятельностью, он открывает школы, библиотеки для детей и помогает как может бедным. Перед смертью Лев Николаевич решает уйти от его детей, от его семьи, от его жены и жить простой жизнью среди крестьян, подальше от всего этого светского шума. Но, к сожалению, по по дороге туда он умирает в пути, потому что получает воспаление легких, и 7 ноября 1910 года его больше не стало. Конечно, это только маленький кусочек такой биографии этого великого человека, но я надеюсь, что мне удалось вас познакомить с ней поближе. И если вы хотите дальше смотреть такие истории, то обязательно пишите в комментариях, про кого еще вы хотите послушать. Я могу вам рассказать истории этих замечательных людей из России. Спасибо, что поддерживаете меня, и вы видите здесь... Статистика написана, сколько процентов людей подписаны на мой канал сейчас. Это очень мало, так что если вы еще не подписались, то пожалуйста подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравилось. 
Это все на сегодня. До скорого и пока-пока.